2023년 12월 13일 오늘 수요일인데 함께 나눌 하나님 말씀은 욥기 36장입니다. 욥기 36장 1절부터 25절까지 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 욥기 36장 1절부터 25절까지 말씀 우리 함께 읽도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 엘리후가 말을 이어 이르되 나를 잠깐 용납하라 내가 그대에게 보이리니 이는 내가 하나님을 위하여 아직도 할 말이 있음이라 내가 먼 데서 지식을 얻고 나를 지으신 이에게 의의를 돌려보내리라 진실로 내 말은 거짓이 아니라 온전한 지식을 가진 이가 그대와 함께 있느니라 하나님은 능하시나 아무도 멸시하지 아니하시며 그의 지혜가 무궁하사 악인을 살려두지 아니하시며 고난받는 자에게 공유를 베푸시며 그의 눈을 의인에게서 떼지 아니하시고 그를 왕들과 함께 왕좌에 앉히사 영원토록 존귀하게 하시며 혹시 그들이 족쇄에 매이거나 환란의 줄에 얽혔으면 그들의 소행과 악행과 자신들의 교만한 행위를 알게 하시고 그들의 귀를 열어 교훈을 듣게 하시며 명하여 죄악에서 돌이키게 하시나니 만일 그들이 순종하여 섬기면 형통한 날을 보내며 즐거운 해를 지낼 것이요 만일 그들이 순종하지 아니하면 칼에 망하며 지식 없이 죽을 것이니라 마음이 경건하지 아니한 자들은 분노를 쌓으며 하나님이 속박할지라도 도움을 구하지 아니하나니 그들의 몸을 젊어서 죽으며 그들의 생명은 남창과 함께 있도다 하나님은 곤고한 자를 그 곤고에서 구원하시며 학대 당할 지음에 그의 귀를 여시나니 그러므로 하나님이 그대를 환란에서 끌끌어내사 좁지 않고 넉넉한 곳으로 옮기려 하셨은즉 무릇 그대의 상에는 기름이 기름진 것이 놓이리라 이제는 악인의 받을 벌이 그대에게 가득하였고 심판과 정의가 그대를 잡았나니 그대는 분노하지 않도록 조심하며. 많은 뇌물이 그대를 그릇된 길로 가게 할까 조심하라 그대의 부르짖음이나 그대의 능력이 어찌 능히 그대가 곤고한 가운데서 그대를 유익하게 하겠느냐 그대는 밤을 사모하지 말라 인생들이 밤에 그들이 있는 곳으로 끌려가리라 삶과 악으로 치우치지 말라 그대가 환란보다 이것을 택하였느니라 하나님은 그의 권능으로 높이 계시나니 그가 누가 그같이 교훈을 베푸시겠느냐 누가 그를 위하여 그의 길을 정하였느냐 누가 말하기를 주께서 불의를 행하셨나이다 할수 있으랴 아멘 잊지 말지니라 인생이 그의 일을 찬송하였느니라 그의 일을 모든 사람이 우러러 보나니 먼 데서도 보느니라 아멘 25절까지입니다 오늘도 하나님께서 주신 어, 오늘 하루 또 은혜 가운데 잘 살아가실 수 있길 바랍니다 복이신 하나님과 동행하는 것이 복된 삶입니다 오늘도 복되신 하나님과 동행하는 은혜로운 삶을 살수 있기를 바라는데 오늘 저녁엔 또 수요배가 있죠 어, 요즘 시즌이 2023년의 연말 아니겠습니까 어, 이런 때일수록 은혜의 자리를 더 사모하면서 어, 기울어져가는 23년을 잘 마무리할 줄로 믿습니다 가장 좋은 방법 은혜의 자리에 서면서 예배에 참여하는 것 그것이 은혜롭게 연말을 보내는 방법이라고 믿습니다 저녁에 시간 되시는 분들 집에서 민기적거리지 마시고 교회 오셔서 함께 예배하실 수 있기를 바랍니다 우린 요즘 새벽 시간을 통해서 하나님 말씀을 나눌 때 욕기서 말씀을 묵상하고 있습니다 오늘은 어제 이어서 방금 읽은 말씀인 욕기 36장 1절부터 25절까지의 말씀을 살펴보는 가운데 우리에게 주시는 은혜와 도전들을 함께 나누기 원합니다 36장과 37장은 엘리후의 세 번째 주장이 들어있는 말씀입니다 엘리후는 욕과 그 친구들이 서로 치열한 논쟁을 벌일 때그 현장에 있었습니다 옆에서 욕이 하는 말도 듣고 또 욕의 친구들이 하는 이야기도 다 들었던 거죠 그러면서 속으로 생각했습니다 저건 아닌데 
요배 얘기를 들으면서도 어딘가 좀 이상하다. 친구들이 이야기할 때도 저게 정말 맞나? 이런 이야기를 이런 생각을 했던 거죠. 그러면서 어, 모든 것이 다 틀렸고 어, 그가 틀린 이야기들을 집어서 자신의 주장을 만드는 거 아니겠습니까? 이런 걸 가르쳐서 양비론이라고 하는데 엘리오는 욕과 그 친구들의 주장을 탄핵하면서 자기가 아는 하나님에 대한 지식을 가지고 욕을 정죄하고 회개를 촉구하고 있는 것입니다. 엘리오는 욕 앞에서 자신이 아는 하나님을 가르칩니다. 그런데 그런 그의 지식으로 아는 하나님은 과거에 욕이 알고 있던 하나님 그리고 욕의 친구들이 알고 있는 하나님과 비교해 볼때 뭐 새로운 것이 없는 겁니다. 그런데도 자기 주장은 욕과 그 친구들의 주장과 다르다고 믿으면서 그렇게 입을 열어 이야기를 하는 거죠. 엘리오는 하나님은 악인을 결코 살려두지 않으시는 분이다라고 강조합니다. 하나님은 공의 하나님이시기 때문에 반드시 악인에게 형벌을 내리시는 그런 분이시고 그런 의미에서 어, 죄를 받고 또 벌을 받는 것은 공의의 집행이라고 믿고 있었어요. 그렇기 때문에 족쇄에 매이거나 환란의 줄에 얽혀 있다면 그렇게 매이고 얽힌 그 사람의 교만의 행위를 하나님이 그와 같은 방식으로 벌을 내리고 계신 것이다 이렇게 이해하고 있는 거죠 죄인만이 벌을 받는다라고 이런 보응의 원리에 입각해서 자기 주장을 펴나가고 있는 겁니다 또한 그렇기 때문에 죄로 인해 고난을 받는 자들은 귀를 열어서 교훈을 들어야 하고 죄악에서 돌이켜야 한다고 주장하는 겁니다 하나님의 심판의 목적은 죄인이 돌아오게 하는 것이라는 것을 강조하고 있는 것이죠 하나님은 그렇게 회개함으로 순종하는 자에게 형통의 날을 보내시며 즐, 어, 즐거운 해를 지내게 하시는 분이다라고 어, 엘리오는 강조합니다 하지만 그렇지 않으면 회개하지 않으면 칼에 망하며 지식 없이 죽게 될 것이다 이렇게 경고하고 있는 거죠 엘리오는 계속해서 말하기를 하나님은 곤고한 자를 구원하시며 학대당할 때 부르짖으면 귀를 열어 들으시는 분이다라고 이야기합니다. 그런 하나님을 의지함으로 나아간다면 하나님이 환란에서 이끌어내서 넉넉한 곳으로 가게 하실 것이다. 이렇게 이야기하는 거죠. 이와 같은 하나님을 염두에 두는 가운데 엘리오는 요백에 그러니 조심해라. 괜히 분노를 바라지 말아라. 당신이 아무리 부르짖어도 한 당신의 부르짖음과 능력으로는 결코 지금 현재의 곤고함을 해결할 수 없다 이렇게 얘기해요 특별히 21절 말씀 보시면 그대가 환란보다 이것을 택하였느니라 이렇게 말하고 있는데 이것을 택하라라는 것은 하나님 앞에 회개해서 하나님의 은혜로 곤고함을 해결하는 것 이걸 택하라고 회개를 강조하고 권면하고 있는 엘리후의 모습을 보게 되는 것이죠 엘리오는 하나님이 초월적인 분이라고 강조합니다 하나님은 길을 정하시는 분이시고 결코 누구에게도 불의를 행하지 않으시는 분이라는 거예요. 그렇기 때문에 인생은 우리, 인생인 우리는 하나님께서 공의로 행하시는 일들을 기억하면서 다만 찬송할 것만 있다라는 것을 얘기합니다. 하나님을 우러러보라고 더 이상 무죄함을 주장하면서 범죄의 서지 범죄의 길에 서지 말라고 재차 권면하고 있는 엘리후의 말, 회개를 강조하는 그 엘리후의 말을 오늘 본문을 통해서. 요분 듣고 있는 것입니다 이것이 오늘 우리가 함께 살펴보고 있는 본문의 전반적인 내용이고 오늘도 이 말씀 가운데서 한 가지만 함께 살펴보는 가운데 우리의 기도 제목으로 삼고 또 함께 기도하기로 원합니다 오늘 묵상하는 본문 가운데서 첫 절인 1절과 2절 두 구절 말씀을 우리 함께 읽도록 하겠습니다 36장 1절과 2절입니다 함께 읽겠습니다 시작 엘리우가 말을 이어 이르되 나를 잠깐 용납하라 내가 그대에게 보이리니 이는 내가 하나님을 위하여 아직도 할 말이 있습니다 아멘 엘리우의 말은 계속 이어집니다 요배 기분이나 상황이나 상태와 상관없이 엘리우의 말은 듣는 요브로 하여금 너무나도 고통스럽게 만들었죠 그런데도 엘리우는 계속해서 이야기하고 있는 것입니다 그런데 그가 말을 이어가면서 하는 이야기가 무엇입니까? 내가 하나님을 위하여 아직도 할 말이 있으며 지금까지 했던 모든 말들은 다 하나님을 위해서 한 이야기다라고 얘기하는 거예요 엘리오는 지금 자기가 하는 모든 말들은 다 하나님의 뜻을 대변하고 있다라고 생각하면서 
주장하고 또 얘기하고 있는 거죠 하지만 그의 말이 정말로 과연 하나님의 뜻을 제대로 전달하고 있는 것인가 그렇지 않다는 것을 우리는 잘 알고 있습니다 여러분 대변인은 자기 생각을 이야기하는 것이 아니라 자기가 대변해야 할그 단체, 사람 그 사람들의 생각이나 그 단체의 입장을 표명하는 사람 아니겠습니까? 자기의 사족을 다 빼고 내가 대변해야 할 단체나 사람의 입장과 상황과 또 생각을 전달하는 사람이 대변인인 거죠. 누군가의 대변이라고 한 대변인이라고 한다면 그 사람이 갖고 있는 생각과 뜻을 전하는 것이 가장 우선적이면서도 가장 중요한 사명인 거예요. 엘리오는 지금 자기가 하나님의 대변인이라고 자처하고 있습니다. 하지만 그가 정말로 하나님의 생각을 완벽하게 대변하고 있지는 못하다는 것을 우리는 알고 있죠. 그는 한계가 없으신 하나님을 규범이라는 한계에 가두고 있어요. 제한하, 제한적인 하나님의 모습을 증거하면서 나는 하나님을 완벽하게 대변하고 있다고 라 생각하고 있는 겁니다. 여러분 하나님은 규범을 창조하신 분이기 때문에 규범을 존중하십니다. 하지만 존중이 제한은 아닌 것입니다. 악한 자를 벌하십니다. 고난을 주시고 그 고난을 통해 죄인이 깨닫고 회개하도록 하세요. 그리고 그렇게 회개하면 용서를 해주시는 보응의 원리를 만드신 분이 하나님이시기 때문에 그 원리를 존중하시는 분이 하나님이신 겁니다. 하지만 우리의 하나님이 만드신 규범을 또 따르고 거기에 제한을 받고 그 뜻대로 살아가야 하겠지만 만드신 분이 만든 법에 제약을 받는 것은 대단히 아이러니한 모습 아니겠습니까? 하나님은 규범을 창조하신 분이시기 때문에 하나님에게는 당신께서 갖고 계신 모든 것들 중 하나가 규범인 것이고 그래서 하나님은 규범에 갇혀 계실 수 없는 분이신 겁니다. 규범을 초월해 계신 분이신 것이고 하나님은 그걸 통해서 성경에서 계속 당신의 전능하심과 위대하심을 강조하고 주장하고 계신 거예요. 선지자 입술을 통해서 환경과 상황을 다스리시는 모습을 통해서 그 어떤 것에도 구애받지 않으시고 다양한 방법으로 이 땅을 다스리시고 인간을 이끌어 가시는 분이 하나님이라는 것을 성경을 통해서 계속 말씀해주고 계신 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 하나님이 나와 똑같은 존재라고 생각하면서 그 하나님 앞에서 때로는 나와 똑같은 잣대를 가지고 하나님 어떻게 이러실 수 있습니까? 하나님은 또는 이런 분이 쉬어야만, 이셔야만 합니다. 이렇게 얘기하는 경우가 자주 있는 거죠. 엘리오는 지금 하나님의 대변자로 자처하고 있는데 하지만 그는 정말로 하나님이 어떤 분이신지를 제대로 알지 못하는 겁니다. 그저 단편적으로 내가 아는 하나님만을 붙들고 하나님은 이런 분이시구나 이러면서 그한 부분에만 집착하면서 하나님의 그 단편적인 모습을 전하는 가운데 내가 하나님을 다 전하고 있다고 착각하고 있는 거죠 엘리우는 지금 자기 생각을 전하면서 하나님을 이용하는 대단히 커다란 실수를 저지르고 있다고 말할 수 있는 겁니다 사랑하는 여러분 우리는 어떻습니까? 하나님은 이 시대 가운데서 하나님을 믿고 따르는 우리를 통해서 하나님 당신의 모습을 세상 가운데 나타내십니다 우리로 하여금 그리스도인이라는 이름을 주셨고 그리스도인으로 살아가는 우리를 통해서 그리스도가 세상 가운데 나타나도록 방법을 정하셨어요 그런 의미에서 우리는 하나님의 대변인이 되어야 하는 것입니다 많은 사람들이 하나님 믿고 따르는 우리를 통해서 성경을 읽고 공부하고 묵상하며 살아가는 우리의 모습을 통해서 하나님은 어떤 분이신가를 파악하고자 해요 그렇기 때문에 우리는 좋든 싫든 우리의 삶은 하나님의 대변자이고 하나님의 대변인이 되어야 하는 것입니다 그렇다면 우리는 어떤 삶을 살아야 하는가 우린 참된 대변인의 사명을 잘 감당해야 합니다 내 주장, 내뜻 이것이 마치 하나님의 뜻이고 하나님의 주장인 양 착각하면서 전하는 것이 아니라 진정 하나님의 뜻이 무엇인가를 깊이 깨닫기 위해 노력하고 깨달은 만큼 두 번, 세번 심사숙고하고 나에게 주어진 하나님의 지혜를 전하고 지혜만을 전하는 태도가 필요한 겁니다 여기에 내 사족을 달고 내 생각을 다는 것은 하나님을 온전히 대변하는 모습이 아니라는 것을 
우리는 잊지 말아야 하는 거죠. 여러분 누군가에게 권면할 때의 태도가 그와 같아야 한다는 것을 절실하게 느끼게 되는데 우린 정말 겸손해야 합니다. 두렵고 떨리는 마음으로 하나님의 이름을 입에 담아야 하는 거죠. 하지만 우린 너무 쉽게 하나님의 이름을 입에 담지 않습니까? 농담할 때도 하나님의 이름을 거론하면서 농담을 하잖아요. 우리 언어 생활을 다시 한번 돌아보아야 할 줄로 믿습니다. 우린 어떤 사람입니까? 우린 하나님의 대변인이에요. 그렇기에 대변인이 해야 할 일은 우선적으로 내가 대변해야 할 그분이 어떤 뜻을 갖고 있는가를 깊이 심사숙고하며 나아가야 합니다. 하나님의 뜻이 성경에 기록되어 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 대변인으로서 먼저 말씀 앞에 엎드리고 말씀을 묵상하며 말씀을 가까이 하는 삶을 살아야 할 줄로 믿습니다. 오늘 우리들의 삶이 신중함이 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 나는 과연 하나님의 뜻을 온전히 대변하고 있는가? 이와 같은 질문을 수시로 나 자신에게 할수 있기를 바라고 그렇게 매사에 신중하게 행하는 그리고 하나님의 뜻을 잘 대변하기 위해서 말씀을 깊이 묵상하며 하루를 살아갈 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 함께 기도할 때 오늘도 주신 말씀 붙들고 기도하기로 나는데요. 하나님 오늘도 내 안에 신중한 태도를 갖게 하여 주셨다서. 이 시간 주신 말씀 붙들고 함께 기도하기를 원합니다. 또 기도할 때 우리의 중보가 필요한 여러 영역들을 위해 기도하시고 각자 개인적인 기도 제목 가지고 기도하시다가 일상의 삶의 자리로 나아가도록 하겠습니다. 함께 기도합시다.